இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இப்படி ஒரு கேரக்டர் பண்ணுன்னு நிறைய ஆக்டர்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க அந்த விதத்துல நானும் ஒருத்தன் திஸ் ஃபிலிம் வுட் பிகம் சச் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் மை கரியர் ஒரு மாதிரி லைஃப் சேஞ்சிங் ஐ வுட் சே ஒன் ஆஃப் த ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் மை ஆக்டிங் கரியர் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த படத்துலேருந்து செட் ஆகாது ஏன்னா எனக்கு கதைக்கு சூட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது அப்படியா நான் ஏன் பண்ணல இல்லை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணல அப்படின்னு அது நான் அது அது ஒரு பெரிய ஒரு காரணமாகவே இருக்காது ஆனால் இந்த படம் மட்டும்தான் எப்படியாவது இந்த படம் நான் நடிச்சிடணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பெரிய என்ன வேணா இருந்தாலும் இந்த படத்தில் எப்படியாவது நடிச்சிடணும் ஆனால் ஆனால் நான் பிரபு சார்கிட்ட பேசுவேன் ஃபோனில் இருந்தால் வேறு விஷயம் பேசுவேன் ஆனால் ஒரு நாள் கூட நான் கேட்டது கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடாது மட்டும் இருந்தது இந்த படம் எல்லாருக்கும் ஸ்பெஷல் ஸோ அந்த ஒரு வார்த்தையில் தான் இந்த பயணம் எனக்கு ஆரம்பிச்சிச்சு எஸ் சார் பிரபு சார் ஃபோன் பண்ணார் இப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்குது பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் நீங்களே ஸ்பெஷல்னு சொன்னால் அப்போ என்ன மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் அது கொஞ்சம் அனுப்பிச்சு விடுங்க டைரக்டர் அப்படின்னு கேட்டேன் வந்தார் யுவராஜ் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் எல்லாம் மொத்தம் மூணு மணி நேரம் பேசியிருக்கீங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் பேசினார் இம்ப்ரெஸ்ட இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இப்படி ஒரு கேரக்டர் பண்ணுன்னு நிறைய ஆக்டர்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க அந்த விதத்தில் நானும் ஒருத்தன் என்றைக்குமே ஸ்கிரிப்ட் தான் கேங் என்றைக்குமே ஸ்டோரி தான் கேங்க அது தான் நீங்களும் எதிர்பார்த்து வரீங்கன்னு தெரியும் ஆனால் இது அதெல்லாம் தாண்டி ஸ்ட்ரைட்டாக மனசுக்குள்ளார போய் உட்கார்ற மாதிரி ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காகவே இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பாட்டாக இருக்கேங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஷூட் பண்ண பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸ்ரீ அண்ட் விதார்த்த வந்து ஃபுல் கதையை படிச்சுருந்தாங்கன்னு எனக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் படமும் பார்க்கல ஸோ உங்களை மாதிரி நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் படம் பார்க்குறதுக்கு ஜஸ்டின் இப்படிப்பட்ட ஒரு படத்துக்கு வந்து மியூசிக் எவ்வளோ முக்கியங்கிறது வந்து நீங்கள் ரொம்ப அழகாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க நான் ஒரே ஒரு ரெக்கார்டிங் செஷன் போயிருந்தேன் அண்ட் சுட சுட அப்படியே ஒரு பாட்டு அங்கே தான் அப்போ தான் உருவாக்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஐ லைக் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்ட் யுவராஜ் அண்ட் ஜஸ்டின் ஒரு சிங்க்கில் பயனமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ரியலி லவ் த பாட் பிகாஸ் நானே விஷுவல் ரொம்ப நாள் கழித்து பார்க்குறேன் ஸோ அது பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் ஐ கெஸ் ஆல் த ஆக்டர்ஸ் ஆர் லக்கி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்பப்போ எடிட்டர் பேசுவேன் சார் படம் எப்படி வந்திருக்கு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு அவரும் சார் நல்லா வந்திருக்கு சார் பாருங்கள் 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 நானும் அதான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் கோகுல் இவ்வளோ டேலண்ட்டுங்க நீங்கள் நீங்கள் பேசவே மாட்டார் எனக்கு ஆக்சுவலி கேமராமேன்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஏ இது லைட் இடரா இது தரா பயங்கரமாக கற்றுவாங்க இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் வந்து பேசாமல் அவரோட வேலையை அழகாக பண்ணியிருக்காருன்னா நிச்சயம் கோகுல் ஸோ தேங்க்யூ ஐ ஐ லவ் ஆல் த விஷுவல்ஸ் கலர் பேலட்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ ஒரு டீமாக இதில் வந்து யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க ஆர்ட் டிரெக்டர் ஆகட்டும் யார் எல்லாம் எவ்ரி ஒன் இஸ் கமிங் டு இட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவராஜ் ஸ்பேஷன் அப்படி தான் நான் உள்ளே வந்திருக்கேன் எனக்கு வந்து இது எப்படி லைக் சார் ரொம்ப அழகாக பேசுனீங்க சார் டு பிகின் வித் ஏன்னா அவ்வளோ ஆழமாக வந்து ஒருத்தரால் பேச முடியும்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு கவிஞரால் தான் பேச முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ எனக்கு அப்படிலாம் பேச வராது அது எப்படி நேச்சுரலாக வர்றது தான் இங்கே என்ன பேசணும்னு காலையிலேருந்து நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் ஈவன் மேக்கப் பண்ணும்போது என்ன சொல்லணும் என்ன என்ன சொல்லலாம் பிகாஸ் அவ்வளோ இருக்குது டிராஃபிக்கில் இருக்கும்போது ஐ வாஸ் திங்கிங் ஓகே ஐ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் அ ஸ்பீச் ஆனால் ஒன்றுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணலை என்னோ யோசிக்கவே இல்லை எக்ஸாக்டாக என்ன சொல்லணும்னு பட் ஐ மேக் இட் ப்ரீஃப் டெஃபினெட்லி ஹாவ் அ ஃபியூ தேங்க்யூஸ் டு சே தேங்க்யூ பிரபு சார் நீங்கள் கால் பண்ணும்போது ஐ ஹேட் நோ ஐடியா தட் திஸ் ஃபிலிம் வுட் பிகம் சச் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் மை கரியர் ஒரு மாதிரி லைஃப் சேஞ்சிங் ஐ வுட் சே ஒன் ஆஃப் த highlights of my acting career adanal i have a big thank you to say um, you were on my like to work with list and i'm so happy with this association thank you prabhu sir yuvraj uh, yuvraj kita first time uh, narration panum uh, bodu it was uh, i think we started at or 3 mani irukum and afternoon la and by the time it finished i think it was like 7 o'clock well yeah all it was dark and i had to turn on the lights you know there was so much detail to give in the script and i was enjoying myself i was listening laughing in places emotional in places it was beautiful mm. you were asking 
எங்க நாங்கள் எல்லாரும் ஆல் தி ஆக்டர்ஸ் யூ ஹாவ் நாங்கள் எல்லாரும் ஷைன் பண்ணுறதுக்கு வைப் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் எழுதியிருக்கீங்க அதுக்கு தேங்க்யூ வெரி ரே ஐ ஃபீல் லைக் வெரி ரேர்லி இவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் ஆயிருக் இருக்கும் வி ஆர் லைக் சிக்ஸ் ஆஃப் அஸ் ஆனால் இதில் ஆக்சுவலாக ஸ்டோரி இஸ் கிங் அண்ட் வெரி கான்ஃபிடென்ட்லி ஐ கேன் சே இன் திஸ் தட் த ஸ்டோரி வில் ஷைன் விக்ரம் யூ ஆர் வண்டர்ஃபுல் டு மீ ஆஸ் அ கோ ஆக்டர் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் கம்பெனி அண்ட் ஜஸ்ட் எவ்ரி திங் யூ கிவன் டு மீ ஆஸ் மை கோ ஆக்டர் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ தேங்க் யூ டு ஆல் மை அதர் கோ ஆக்டர்ஸ் அவர்ணதி வித்தார்த் ஸ்ரீ சானியா ஐம் வெரி ப்ரௌட் தட் வி ஆர் ஆல் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் டுகெதர் ஜஸ்டின் சார் அண்ட் டு எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் கோகுல் ஐம் ரியலி ஹாப்பி நாங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் இட் குட் பி த ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் ஒர்க்கிங் சுச்சுவேஷன் இல்லை ஜஸ்ட் த இமோஷன் இமோஷனாலிட்டி ஆஃப் த கேரக்டர் அது ஒன்றும் புதுசாக இல்லை ஐ மீன் எவ்ரி ஒன் டஸ் அ லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் ஆனால் ஐ திங்க் அ குட் கிஃப்ட் யுவராஜ் சார் வந்து ஒரு நாள் கால் பண்ணிவிட்டு தேன் படம் பார்த்தேன் உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இல்லைனாலும் இதில் வந்து உங்களுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி ரோல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்கிரிப்டை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் நான் பார்க்கல மறுநாள் காலையில் கால் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்களான்னு கேட்டபோது இல்லை சார் இப்போ பார்த்துட்டு உடனே கால் பண்ணுறேன் சார் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு கால் பண்ணேன் அந்த ஸ்கிரிப்டில் என்னோடய டைலாக் அப்புறம் என்னோடய கோப்பேரட் டைலாக் எல்லாமே இருந்துச்சு ஸோ அதை பார்த்துட்டு சார் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு சார் ஸ்கிரிப்டை வேறு லெவலில் இருக்குது நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சார் சொன்னாங்க சரி ஓகே நான் அப்போ தான் போய் சார் ஆஃபீஸில் பார்க்குறேன் அப்புறம் பார்க்கும்போது நீங்கள் வெயிட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி பண்ணிடலாம் சார்னு சொல்லிட்டு நானும் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணேன் ஒரு மாதம் ஆச்சு ரெண்டு மாதம் ஆச்சு மூணு மாதம் ஆச்சு வெயிட் போட முடியல அப்புறம் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணோம் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த படத்துலேருந்தே செட் ஆகாது ஏன்னா எனக்கு கதைக்கு சூட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் வித்தாத் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவர் இல்லைனா இன்றைக்கி இங்கே இல்லை அவரோட சஜஷன் அப்புறம் அவர் ரெஃபர் பண்ண டைட்டிஷன் மூலயமா தான் இந்த படம் எனக்கு கண்டினியூ ஆச்சு ஸோ தேங்க்யூ சார் படம் முடித்ததுக்கப்புறம் நான் பேசுகிறதுக்கு நிறையா இருக்குது பொதுவாக நான் எந்த படத்துக்கும் வந்து நான் எங்கேயுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கிடையாது நான் அப்படியே போ என்ன நடந்தது பேச போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் போவேன் ஆனால் இன்னைக்கு மார்னிங்லேருந்தே என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க க கரெக்டாக பேசு நீ பேசுகிறது பாதி புரியாது கிடக்கணும் ஓடிடுவேன் கொஞ்சம் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன பேசணும் என்ன பேசணும்னு சொன்னால் வாழ்க்கையை தான் பேசணும் சரி எதுவும் பேச வேண்டாம் அப்படின்னு வந் ஒரு ஒரு இதோடு வந்தேன் ஆனால் எல்லோரும் இந்த படத்தை பற்றி வகையில் இருக்குமா அந்த ஜேர்னி அது அதுக்குள்ளே போகுது நீங்கள் எங்கே நான் ஸ்கிரிப்டை படிக்கிறதுலேருந்து மைண்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது முதல்ல நன்றி சொல்லிடுறேன் பொட்டான்ஷியம் ஸ்டூடியோ சார் பிரபாஸ் சாருக்கு தங்க பிரபாக சார் பிரகாஷ் பாபு சார் உங்களுக்கு முதல்ல நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் என் என் என்ன மாதிரி ஒரு நடிகருக்கு வாய்ப்பு எடுக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதனால் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் குறிப்பாக மியூசிக் டைரக்டர் ஏன்னா என் வீட்டில் காலையில் ஆறு மணிக்கு எடுத்து அந்த கிச்சனில் போட்டால் அவர் பாட்டு தான் ஓடும் அப்போ எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கும் எப்போயாவது என் பாட்டு ஓடாதா அப்படின்றது என் பொண்ணு என் ஒய்ஃபும் அவரோட பெரிய ஃபேன் அது இப்போ வந்து கொஞ்ச நாளில் இந்த பா பாட்டு ஓடிட்டுருக்கு இதுலேயே நான் இருக்கேனே அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி கார்த்திக் நேதா நீங்கள் தலைவா கொஞ்சம் ஆள் மாறிட்டீங்க முதல்ல கண்டிப்பாக இல்லை நானும் அவர் ஒரு நல்ல படங்களில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவர் இருக்கிறது கோகுல் செம்ம கேமராமேன் அதாவது இப்படி ஒரு அமைதியான ஒரு சாங்க சுருதியை நான் பார்த்ததில்ல ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது விக்ரம் வருது சார் அவருக்கு ஒரு நன்றி ஒரு நல்ல படத்தில் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மூலமாக அறிமுகமானாலும் ஒரு நல்ல படத்தில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸ்ரதா அவங்க கூட எனக்கு ஒரு காம்பினேஷன் இருந்தது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சீன்ஸ் ரொம்ப நல்ல ஒத்துழைப்போடு ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுக்கு நன்றி என் கோ ஆக்டர் அவர் நிறைய அவங்க சொல்கிறாங்க நான் ஹெல்ப் பண்ண நான் ஒன்றும் இல்லை கையை தாங்க அந்த அவர் தான் அப்படின்னு காட்டி விட்டேன் அது அந்த உழைப்பு வந்து அவங்களுக்கு தான் இந்த க்ரெடிட் உங்களை
கல்யாணம் பண்ணும் போது ஓகே பொண்ணு பார்த்தாச்சு இவங்க தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோன்னு பத்திரிக்கை எடுத்துட்டு எல்லாரையும் நேராக போய் பார்த்தேன் எல்லாரும் கொடுக்கும்போது அவங்க எல்லாரும் நான் நல்லா இருக்கும்னு அட்வைஸில் தான் சொல்லும் போது எல்லாரும் அவங்கவுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணாங்க பத்திரிக்கை குடிக்கல எனக்கு பயம் வந்துருச்சு எல்லாரும் கொடுத்துட்டேன் என் தம்பிக்கிட்ட வந்துட்டு நைட்டு உட்காந்து எனக்கு என் லைஃப்பில் அப்படிலாம் நான் பயந்தது இல்லை வேர்த்துருச்சு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு என்னென்னா இப்படி பய இப்படி சொல்கிறாங்க இப்படி பயம் கொடுத்துறாங்க உண்மையிலே ரொம்ப பயமாக இருந்தது கல்யாணம் முடிஞ்சது கல்யாணம் முடிஞ்சதில் எல்லாரும் அனுபவிக்கிற எங்களுக்குள்ள சண்டைகள் சச்சரவுகள் போகிறது வர்றது எல்லாம் எல்லாருக்குமே நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா யாரெல்லாம் பார்த்தோன்னா அப்படி தானே அப்படி தானே யாருமே வந்து எங்கேயோ ஒரு திரையுலகில் தான் பார்த்துருக்குறோம் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு பாந்தத்தை வந்து பயங்கரமாக பார்த்துருக்கோம் அப்படி தான் இருக்கும்னு நம்ம நினச்சி போவோம் அங்கே உள்ள போனோம்னா யாருன்னு யாரை கேட்டாலும் ஒருத்தர் கூட எனக்கு அப்படி யார்டா பேச என்ன என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க எல்லாருமே அப்படி தான் இருக்காங்க அந்த டயத்தில் தான் எனக்கு யுவராஜ் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை கொடுத்தாரு நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறையா படங்களுடைய கதைகளை நான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு அது ஓகே நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிடுவேன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது பண்ணுறேன்றோம் ஆனால் என்னை விட்டு போயிடும் ஏன்னா இதை விட பெட்டராக ஒரு நல்ல ஆக்டர் கமர்ஷியலாக ஒரு ஆக்டர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அது போயிடும் அந்த படம் திரையில் வந்து மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கும் அந்த படத்தை நானும் பார்த்துருப்பேன் ஆனால் ஐயோ நமக்கு தானே வந்தது அப்படிங்கிற எனக்கு சில சமயம் ஞாபகமும் இருக்காது அது எங்கேயாவது ஒரு மீட்டில் பார்க்கும் அந்த டேரக்ட் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு தாங்க சொன்ன அந்த கதை அப்படின்னு அப்படி நான் ஏன் பண்ணல இல்லை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணல அப்படின்னு அது நான் அது அது ஒரு பெரிய ஒரு காரணமாகவே இருக்காது ஆனால் இந்த படம் மட்டும்தான் எப்படியாவது இந்த படத்தை நான் நடிச்சிடணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பெரிய என்ன வேணாலும் இருந்தாலும் இந்த படத்தை எப்படியாவது நடிச்சிடணும்னு ஆனால் ஆனால் நான் பிரபு சார்ட்டு பேசுவேன் ஃபோனில் தான் வேறு விஷயம் பேசுவேன் ஆனால் ஒரு நாள் கூட நான் கேட்டது கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடாது மட்டும் இருந்தது ஆனால் யுவராஜிட்ட மட்டும் மாமா நான் இருக்கேன் மாமா நான் இருக்கேன் மாமான்னு அடிக்கடி யுவராஜிட்ட மட்டுமே கேட்டுட்டு இருப்பேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு படத்துல இந்த படம் பெரிய வெற்றி அடையும் பெரிய ஒரு இடத்துல அதெல்லாம் இல்லை இப்படி ஒரு படத்துல நானும் இருக்கணுங்கிறது மட்டும் எனக்கு இருந்தது இந்த எப்போ நான் கல்யாணம் பண்றதுக்கு போது நான் சந்திச்சு நான் கேட்டது நான் லைஃப்ல அனுபவிச்சதுலாம் இருந்ததோ எனக்கு பெரிய ஒரு டாக்டரா இருந்தது இந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் படிக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிறது அவங்களை இல்லை என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ கூட இந்த ட்ரெய்லர் என்ன ஆக்சுவலி நானும் படம் பார்க்கல ட்ரெய்லர் பார்த்து டப்பிங்கில் பார்த்து தான் என் ஒய்ஃப் வந்து கேட்குறாங்க என்ன என்ன மனசில் வச்சுட்டே நீ பேசினியா அப்படின்னு இந்த ட்ரெய்லர் ஒரு நாலு விஷயங்களே வந்து அவங்க அப்படி தான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக இந்த படம் என்ன ஒரு மாற்றம் எனக்கு கிடச்சிருச்சுங்கிறத விட நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறது மட்டும் ரொம்ப நூற்றுக்கு நூறு உண்மை இதை வந்து நான் கண்டிப்பா ரைட்டரா நான் வந்து யுவராஜுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இது உண்மையான விஷயம் அது அதை நான் இந்த இடத்துல பகிர்ந்துக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உள்ள நான் என்னை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் என்னென்னலாம் தப்பு பண்றேன் என்னெல்லாம் விஷயம் இருக்கு நான் என்னெல்லாம் இருக்கு நான் பார்ட்னரோட என்ன இருக்குங்கிற விஷயங்கள எனக்கு இது சின்ன ஒரு தூண்டுதல் ஒரு முனைப்பு கொடுத்தது கண்டிப்பா இந்த படம் ஆடியன்ஸ்க்கு இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போது இன்னைக்கு மக்கள் கொண்டாடும் போது இருக்கிற விஷயம் இந்த படம் பார்க்கையில அவங்க கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா எல்லாரும் எல்லாரும் ஒன்று நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போவீங்க இந்த மாதிரி திரைப்படத்தில் நிறையா வரணும் இந்த மாதிரி திரைப்படங்கள் அந்த அதில் நடிக்கணுங்கிற ஆர்வம் இருக்குது ஆனால் இப்படி ஒரு படத்தில் எங்கள் வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்க அனைவருக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ